እሱ ይሰጣቸዋል ይሉን እና የመጣችበት ሚዲያ እና ስማቸው ይያቀጭ ታይ yeah just just to make sure uh, we are on the same page so we're going to take questions now sir uh, so uh, if you have questions for mr brown and if you feel free to do it in english please do that but if you want uh, translation i am here to do that so you can uh, do it in amharic and i will uh, interpret for uh, for uh, mr brown uh, other than that uh, we will, you will give them a chance you will pick numbers so say the first five questions and then we'll we'll take those
በጣም ትራስት ይኖራልና ተሳትፎ የሚያደርጉ ኢትዮጵያውያን በዚህ ኮንትሪቢዩት እንዲያደርጉ ዲናንት አሊያንስ ምንድነው የጀመረው ነገር መጣ ስለዚህ ደረጃ ላይ ተደረሰ ነው እሺ አሁን ጂስ ኩይት ሶ ዊል ዊል ጎ አሄድ ስለዚህ አይ ቲንክ ዩ ሃቭ ቱ ኮም ዴር ኤንድ ሪስፖንድ ሶ ዘ ሚዲያ ካን ካፕቸር ኢቲንግ ሰይ ሶ ዊል ዊል ስታፕ ዊት ዩ ኦኬ ስ አይ ጌስ ኦ ኦ ዘ ነው ዴስ ዮ ኦኬ 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 አጥቦቱ ይመልሳሉ የመጀመሪያው ወንድም ያነሳው መጀመሪያ ምግብና ግዛው የሆነውን ነገር አሻልሞይ ተጠላያ ከተታሰው የሚለው አለ እንዲህ ያላችሁ ወገኖቼ የኢትዮጵያ ሰዎች ለታስቡበት መፈልገው ችግሩ በጣም ጥልቅ ነው ምንም ሳናደርክ ተቀምጠን እንዳላፊ ጊዜ በተረት መልክ ለናወራው እንቻለ ተንቀሳቅሰን ግን የሆነ ነገር ፍጥር ደግሞ ቢያንስ አንድ ሰው ነፍስ እናድናለን ከሚል ነው የምንሰራው yes አሁን ለደረሰባቸው ነገር የምግብ የውሃ ሌላ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች መደረግ እንዳለበትና እናምናለን ለሱ የመደብ ነው በጀት አለ እሱ ይደረጋል ግን የኛ በጣም ተግባሬ መሆን አለበት ብለን የምናምነው አስተሳሰብ መቀየራለበት እዚያ ከባቢ ውጣ ሚል ነገር እየቀጠለ ከሄደ የጋራ የመኖር አብሬ መኖራችን ነገር ያከትማል ሶ ይሄን መንግስ ማስፈጸም አለበት ዜጎች ከመሬታቸው መነቀል የለባቸው እሱ ሁላችንም ማመን ከጀመር ዋናው ችግር ታክል ለማድረግ የሚያስችዘንን መንገድ ይመራናል በእያስባለው ኢትዮጵያውያኖችም መንግስትም የውጭ አጋዥ ድርጅቶችም ለለታይ ኩርስ እየሞከሩ ነው እኛ በተሻለ ደግሞ ይሄንን እንደማሳያ ብንወስ የሚቀጥለው ሁሉም በመሰረታዊ ይሄን ነገር ለመለወጥ በሚደረገው ነገር ውስጥ ቋሚ ሆነ ለውጥ እንዲደረግ መንገድን ከፍታለን ከሚል ነው የሴኩሪቲ ሌላም 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 ብዙ ጥያቄዎች አሉ አብሮ ሚነሱ ከፍተኛው ኃላፊነት መውሰድ ያለበት መንግስት ነው ዞሮ ዞሮ የመጨረሻ አቆ ከጠፋ ያው ላይ ወጥን መናገር ነው እንጂ እኛ ማስፈጸም ያቅሞ ይለም እንደዚህ ጋር ግን እኛ ኃላፊነት አለብን ስንል መንግስትም የራሱን ኃላፊነትም እንዲወጣ ማድረግ ነው አንዱ ስራ ከዚህ አንጻር እንድታዩ ትፈልጋለሁ ሁሉም ጥያቄ መልስ ስለማልችል አንዳንዶቹ አጥቦቱን እንዲመልሱ ለሳቸው ተዋለው መሰረታዊ ሆኖ ችግሩ ላይ ብለሽ ያቀርብሽ ሊ ነገር እሱ ነው ማሆን ያለበት በዚህ አይነት የትም አንደርስም ችግሩ ዛሬም ይሄን ፕሬስ ኮንፈረንስ ቀርሰን ስለወጣ የሆነ አከባቢ የሆነ ኢትዮጵያዊ ተፈናቅሎ እንደርሳለ አትጠራጣው አሁን ምንም ተይንደስ እንነሳ ሁሉ የሚፈጠረው ችግር ይሄ ይሆነ ስለዚህ ምንድነው የዚህ ሁሉ መሰረቱ የሚለው መመለስ አለበት እሱ ላይ ሁላችንም መስራት አለበት እናንተ እንደ ሚዲያ ኃላፊነት አለባችሁ ሁሉን ነገር ማሳየት ብቻ ሳይሆን የመፍትሄ አካል መሆን አለባችሁ ምክንያቱም አንድ አንድ ዘይ የምናቆጣው ዘይና ሌላም ነገር የበለጣ ሰዓት እንዳያነድ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት አገራችን ችግር ላይ መሆኑ መግባባት አለበት የመፍትሄ አካል ደግሞ አንድ ኃይል አይደለም ሁላችን መሆን አለበት ያ አካል ሆነ ምን አልባት እንደዚህ በየጊዜው በችግሮች ላይ ፕሬስ ኮንፈረንስ መስጠት ሳይሆን የምንደበቅበት ቦታ ምንናት አይሆናል እና በዚህ ስሜት በዚህ ኃላፊነት መንቀሳቀስ አለብን በእያምናለሁ ወንድሜ ግርማቸው ሌላ ተተኪ አለወይ እንትለይ እኔ በጣም ብዙ ቀን ኢትዮጵያውያን እንዳለሁ በጣም የበላይነት ያዘ ይመስላል ግን በሌላ በኩል በጣም ዝም ያለ ሰክኖ የሚያዳምጥና የሚያይ ለመስራት ፈቃደኛ የሆነ ብዙ ኢትዮጵያዊ እንዳለ እንድታቆት ግን በዚህ በጫጫታው ተውጧል እና ከኔ ተሻሉ የሚያስቡ ከኔ ተሻለ የሚያደርጉ እንደኔ የሚዲያውን ከቨሬጅ ያላገኙ ብዙ አሉ በተመሳሳይ ግን ከላይም ከታችም ሰዓት የሚነድበት ቦታ ነው ይሄንን ተናግረው ባልፍ ደስ ይለኛል ምክንያቱም 
ኔም እንደ ሰው ስሜት አለኝና ለያንዳንዱ መልካም ነገር ያንዳንዱ መጥፎስን አብሮ ይለጠፋል እና አሁን በዚህ በጌዲዮና ጉጂ ኬስ ስንመጣ አብሮ የታየው በጎንደር የተፈናቀሉት ኢትዮጵያውያን ጭምር ነው እና በጌዲዮ ስም አሰባስቤ ለትውልድ ጎንደር ሰጥ እንደመጣው ተደርጎ ዘበሻ ተከፍቷል በጣም ያማል በእውነት እና ብዙ ፈተና ብዙ ስሜት የሚወዳ ብዙ ነገር አለ እሱን በማለፍ ያንድ ህጻን ልጅ ተስፋ መሆን ይበለጥ አደስታ ስለሚሰጥ እንጂ ስቃው በጣም ከባድ ነው ንሱ ልንገራቱ እና አልባት የዚህ ናሁን የተሰፈነበትን ስሜት እንዳላበላሽ ስለምጠነቀቅ ነው እንጂ በጣም ፔን አለው ሐስምንት አመት ንግድ ነገር እየጠጡ መኖር በጣም ከባድ ነው ለጤናም ከባድ እ ይሁሉም ተደርቆ ንግድ እና ስድሞ ተሰሙት መጣ እና ግን ምንረካው ደግሞ ለምሳሌ ዚግሬው ጉጂ እንደ ሲምቦል ወጣችሁና ተስተላችኋለች በመጀመሪያ ፌክ ነበር የተባለው በኋላ ላይ ግን በሁላችንም ጮህት በሁላችሁም ጮህት ኦነስ ሞኑ ተረጋገጠ ያችናት በኋላ ሆስፒታል ገብታ ውሃ ጠጣ ይናት ሱማረከቻል ሌላው ዘመቻ ታሳንስቷላችሁ እንጂ በጣም ፔንፉል ነው እንደዚህ ብቻ ሳይሆን በግል ፌስቡክ በግል ስልክ በግል ቴክስት በኢሜል በሰው የሚመጣው የመከራና የሰቆቅ አይነት ምን ያደረክ ነው የሚል እንደ ሰው ምን ውስጥ ነው የገባውት እስከ ምድረስ ያስጨንቃል የኔ ያቅም ቀርቶ ዓለም ሊፈታው ማይችለው ችግር እንዳለብን አያለሁ ነይ ጥሎ መጥፋት ነው ማኛለሁ እነት ለምናገር ግን ወዴት ተስፋ ያረጉም ሰዎች እነዛ ትምርት ቤት እኔ ዳለም ብለው በጧት ሲነሱ ቤታቸው ፈርሶ ልጆቻቸው ሞተው ሰማይ ሰማይ የሚያወጡ ህፃናት ማን ይدرسላቸው እንግዲህ ያ ደካማው ስሜት ስለሚመጣ ዘላ ይላቁመው የኛው ግን እግዚአብሔር በመክንያት ነው ፈጠረ ስንኖር ደግሞ እንደ ሰው ኖር ነው ሞት ሰላልብን ሁላችንም ማለት ነው ኮቴያችን የሚታይ ጥለን የምናልፍ ነገር እንዲኖር ነው ያስፈልጋል እንደ ከብት መጥተን በልተን አንሞትን የሆነ ነገር ሰርተን ለሚቀጥለው ትውልድ ተስፋ መሆን አለብን ይሄን ደሞ ማድረግ እንደምንችልናለው የሁላችሁም እርዳታ ያስፈልጋል በተቻለ መጠን ደሞ በሰባዊ ጉዳይ ላይ ፖዚቲቭን ነው ሁሉ ነገር ከመጥፎ አንግል በማየት አናጨልሞ የተሻለ ነገር ማድረግ እንደምንችልን ተማመን ሌሎች መልስ መስጠት ስላልባችሁ ጥያቄ ለማሳጠር ነው ወንድሜ እንዳንተ አይነት ስሜት ያላችሁ ወጣቶች ስላሉ ነው ይሄንን ነየቱ ካምፔንና መከራውን መንሻገረውና በጣም አመሰግናለሁ ለሰጣይ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ to violence to being ambushed etc so uh, security is the major uh, barrier to food distribution to, uh, in the recent months uh, not necessarily funding as it were uh, but what what does need more funding obviously with the rainy season is around shelter which is why shelter is a big part of this component you asked about cholera uh, what all the people we are serving say is the two biggest needs is food and shelter because with the rains uh, outbreak of disease is very uh, highly likely and we're very concerned about that so the humanitarian community is very much mobilizing uh, so as to hopefully avert a disaster hopefully avert a, a massive disease outbreak malnutrition rates are also getting to alarming levels in certain areas so that's a big part of the equation as well so one of the things i love about this project is it's it's integrated there's the the shelter part i talked about there's also food security and livelihoods because many people have lost everything they've lost their homes they've lost their farms they've lost all their assets and so this project addresses those needs and empowers people to move forward as soon as possible it also addresses root cause you you asked about the root cause and peace building is is part and parcel of this project uh, world vision is already working with other ngos and with the government around peace building uh, both at uh, the national level as well as at the very local level catholic relief services world vision islamic relief other ngos are supporting local efforts and and national efforts to to address this root cause of, of the violence and to make sure uh, it doesn't continue
still a question around how the money is used. You'll see in your pack 97% direct implementation for this project. Now, how is that possible, you say? It's possible because World Vision is already on the ground. We have 1,450 staff in over 50 locations across the nation, and so this project doesn't need a startup time. That's why we're able to go see distributions even this week. As soon as we, as soon as the money is there, even before the money is there, we, we're already pre-positioning, we're already uh, procuring items. So uh, we, we've already covered a lot of the overhead, and thank God we're growing as an organization. Uh, over five plus years ago, we were about a $50 million organization, highly dependent on what we call child sponsorship. That's when about 200,000 individuals from nations in Asia, North America, Europe, uh, sponsor individual children, and we pull those resources for long-term development. Uh, since then, we've really diversified our funding base to the point that now the majority of our funding comes from uh, grants, U.S. government grants, U.N. grants, uh, European donor grants, Asian grants, and this has enabled us to reach an economy of scale that this year will probably reach 150 million. Our original target was 130 million. We're already going to exceed that because we're responding to the crisis. Uh, we're seeking about 75 million total uh, just for this IDP response, and we've got about 60 million secured now, so there's still a gap. You'll also notice if you check uh, UN websites, UN OCHA, and even the government have been very clear about the funding gap, so that's a big part of the equation as well. Uh, there's still huge needs. In, in previous years, the overall government request was for around 1.4 billion. And by the end of 2017 and 2018, those were funded upwards of 78 to 85%. Whereas this year, as of last week, the appeal has only been funded 31%. So uh, we're hoping to, that this, this press conference can bring more attention to the gap in funding. Uh, but again, it's not just uh, an issue of funding. It's an issue of access. It's an issue of logistics. I can't overemphasize the challenge that uh, Ethiopia faces. As a country of over 100 million people, of which 3 million have been displaced over the last two years, it's a, it's a huge Herculean task. Uh, I, I thought about a comparison, you know, Moses with the nation of Israel going from Egypt to the Promised Land spent 40 years in the desert, and it's estimated that there was probably over a million of them. And they went around in circles, went around in circles, and it was only the next generation when Joshua and Caleb uh, were able to bring them into the promised land. And I think, to your point, it takes all of us. It takes all of us to be Joshua and Caleb's, to have the courage to stand up and do what's right, to contribute. Whether you're diaspora, whether you've lived here all your life, whether you're Ferengi, whatever we are, we have to come together because, honestly, it, it's, a, it's a daunting task. Uh, no one person can do it. We thank God for Dr. Abbey, but he can't do it alone. We all need to work together. Uh, to overcome this crisis and to get to a new era, to get beyond the annual need for, for emergency response. Becca, did that answer all the questions? Yes, um, Men Albert, to come as well, Galvi Alan Lumgen, and you about those Morot and Shagarbe. I as well, the model, Selezi, Suntan, Yakil and Nantan de Zurban Satishana. Atobatu. Ah, mesalloteshi ኢትዮጵያ <laughs> ደሞ <laughs> 
በፍቅር ወንድማማችነት በሰላም አብሮ የሚኖርበት ሁኔታ ለማምጣት የሚደረገው ጥረት ማገዝ ነው ሌላው ሁሉም እንዲገነዘብ ምንፈልገው ግሎባል አላንስ የስድስት አመት የበጎ አድራጎት እና የዶክሲ ተቋም ነው ኢትዮጵያ አይኔ ተቋም ተቋም ነው በጣም ደካማ ተቋም ነው ስለዚህ የምናረጋው ነገር ሁሉ በውቅያኖስ ውስጥ እንደተጠብታን መሆኑን እንድታቆጥ ያስፈልጋል መፍቴውን ሁሉ ለችግሩ ሁሉ መፍቴ የሚያመጣ ተደርጎ መወሰድ የለበት እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሌሎች የሲቪክ ድርጅቶች አንቀሳቀሱም ብሎ ስሞን አንስቶ ነበር ከብስራት ሬዲዮ እውነት ነው ግን ለምን እንደነው ፍላጎቱ ሳይኖራቸው ቀርቶ ነው እንደኛ የወገኖቻቸው እንትን ሳይሰማቸው ቀርቶ ነው አይደለም ሁላችንም ለምናቀው ለ27 አመት ራስ ራሳቸውን ሲከተከቱ በግራቸው እንዳይቆሙ ሲደረጉ ነበር እዛ ሀገር ውስጥ ሲቪክ ማህበራት ምክንያቱም ለበብቲ ማቀዳሉ ያለውን ብሶት ያጋልጣሉ እና እኛ ከሩቆነን ምክት በሚከበርበት አገር ሆነ ድምጻችንን እናሰማለን እነሱ ግን ታፍ ነው ነበር እስካሁን ድረስ የሰመጉ የባንክ አካውንት እንደታገለ ነበር እስከቀርቡ ጊዜ ድረስ ባለፈው ጊዜ መጣው ጊዜ ጠይቀ የተረዳው ያን ነው አሁን ተለቆ ሊሆን ይችላል እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበሩ ስለዚህ በነሱ ላይ መፍረድ ያስቸግራል በጣም ተሽመድመደዋል እና አንዱ ስራችን ሁላችን ባለድርሻ ነን ምን አካላት ሁሉ የማህበረሰባዊ ድርጅቶች እንደገና እንዲያሰራሩ እንዲተናከሩ መርዳት አለበት ያ በጣም ወሳኝ ነው ያ ለማህበረሰባዊ ድርጅቶች ጥንካሬና ንቁ ተሳትፎ ዲሞክራሲ መገንባት አንችልም አንዱ የዲሞክራሲ ግን እነሱ ናቸው ልክ ፕሬሱ ነጻ ፕሬሱ ሌላ ሀገር ነው እንደምንለው ሁሉ ማለት ነው ልክ የፖለቲካ ድርጅቶች በደም በህزب የሚያምንባቸው ህزب የመረጣቸው ህزب ያወጣቸው ህزب የሚፈልጋቸው ፖለቲካ ድርጅቶች ያስፈልጉናል እንደምንለው ሁሉ እነኚህ ድርሻ ናቸው ባለ ድርሻ ናቸው ስለዚህ እነኚህን በማጠናከሩ ረገድ እናንተም ፕሬሱ ትክረት እንድትሰጣቸው የሚያረጉትን ጥረት እያያያችሁ ህزب እንዲያውቅ ያረጋችሁ የህزب ድጋፍ እንዲያገኙ እንድታረጉላችሁ በዚያ አጋጣሚ ለማሳሰብ ወዳለሁ ሌላ ወርቅና ሰላምን በሚመለከት ምን ያረጋችሁ ነው ለተባለው ነገር ብዙ ጥረቶች አሉ በየአክታቸው መንግስትም ያው እንደምታቁት የነ ጉዳይ ምከታተል ኮሚሽን አቋቁማል ምክርቡ እና እኛም የድርሻችንን አስተዋጽኦ ለማድረግ ጥረት እናረጋለን እንግዲህ እዚ ጌዲዮና ጉጂ ላይ ያሰብነው እንደ አንድ ማሳያ ተመክሮ ሊያስገኝ ይችላል ይሆናል በሚል ነው ጠበብ ባለች እንተ በመከራ መልክ በሁለት ማህበረሰቦች መካከል ለብዙ ጊዜያት አብረው የነበሩ አሁን ግን በተለያየ ምክንያት በማከላቸው ቅራነ የተፈጠረ መልሶ ያንን መገንባት ይቻላል የሚለው በመሬት ላይ በተጨባጭ ወከራርገ ማሳየት ከቻል በሌሎቹ ቦታዎች ሁሉ ለማስፋፋት ቀላል ይሆናል ሌላው የተነሳው ግሎባል አላንስ ኢትዮጵያ ውስጥ እንቀሳቀሳለው ብሎ ከዚህ ቀደም መግለጫ ሰጥቶ ነበር እስካሁን ምንድነው የተደረገው የሚል አንድ ሰው ጥያቄ አንስቷል እንደው አጠቃላይ ወደፊት እቅዳችንን በሚመለከት እንድታውቁት የምንፈልገው ግሎባል አላንስ ዋናው ትኩረቱ የኢትዮጵያውያን ሁለን ተናዊ መብት በማንኛውም ቦታ እንዲከበር ማለት እና በሚታስበት ጊዜ ደግሞ ማጋለጥ እንዲከበር ተብቀና መቆም ወደ ህግ የሚሄደውን ወደ ህግ እንዲሄድ ማገፋፋት ያልታወቀው እንዲታወቅ ማድረግ ይሄ ደግሞ የሲቪክ ሰፊ ሆነ የሲቪክ ከስከሳና ትብርት ይጠይቃል ህዝቡ ራሱ መብቱንና ግዴታውን ዘግነት መብቱና ግዴታውን ተረርቶ ለመብቱ ዘብ እንዲቆም አንዱ ላይ በደርስ ይደርስ ሌላው ዝም ብሎ ማየት መቆም አለበት ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው እኔ ቤት መጥቶ እስኪ አንኳኳ ድረስ ብሎ ሰው መጠበቅ የለበትም እዛ ደረጃ ላይ ከደረሰ የህዝቡ ንቃተ ህሊና 
በራሱ የሰባዊ መጥተሰት በጣም በጣም ይሻሻላልና እሱ ላይ አተኩረን እስካሁን ምን ሰራለን ወደፊትም አተኩረን እንደሆነበት ነው ሌላው እስካሁን ድረስ ከዳስፖራው ከውጭ ካለው ኢትዮጵያዊና ኩሊት ኢትዮጵያዊ ገንዘቡን ነበር ስንጠይ የነበረው አሁን እሱን ሰፋ አድርገን ብዙ የታመቀ ዕውቀት አለ ያን ዕውቀት እንዴት ወደ ሀገር ውስጥ የመጣ ችግሩ ለመፍታት የሚደረገው ጥረት እንዲያግዝ ማረግ እንቻለን የሚለው ውስጥ ለመግባት ጥናት እናረጋለን ከመንግስት ጋር እናማካከራ አለ የቴት አካባቢ ነው በጣም ጥረት ያለው የሞያ ጥረት አለው በጣም ስፔሻላይዝ ያደረጉ ባለሞያዎች የውጭ መንግስታትን የሚያገለግሉ አሉና እነሱን በበቃደኝነት እየመጡ የሚያገለግሉበት ሁኔታ ለማመቻቸት ጥረት በማድረግ ገንዘብ ብቻ ሳይሆን ውቀታቸውን ተመክሯቸው ጉልበታቸው ጭምር በፈቃደኝነት እንዲለግሱ እንዲቀጥሉ ይሄን ለማድረግ እንሞክራለን ሌላው ወደፊት እንግዲህ ተስፋ ምናደርገው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ መጣ የተጀመረው መሻሻል ግቡ ደርሶ ወደ ህዝባዊና ፍታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመሸጋገር በሚደረገው ጥረት ውስጥ እንዳንድ የማህበረሰብ ድርጅት እንደ ሲቪክ ሶሳይቲ የበኩላችንን ድርሻ ለመወጣት ጥረት እናረጋለን ይሄ በብዙ መልኩ ይገለጣል ቀደም እንዳልኩት ምርጫ የሚደረግ ከሆነ ምርጫው በትክክል መታየቱን በብዙ ዲሞክራሲ ሀገሮች ያየ ነው የሲቪክ ማህበራት ናቸው በዋናነት በታዛቢነት ታማኝነት ስላላቸው የህዝቡን ትርታ ስለሚከታተሉ ለራሳቸው ስልጣን ለማያስ ስለማይፎካከሩ ስለማይፈልጉ አላማቸውም ስላልሆነ ይሄንን በፍታዊነት ወገንተኝነት በሌለበት መልኩ ማስተናገድ ህዝቡ ማምን እንደሆነ እንዲያቅ የሚፎካከሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ወደ ህዝቡ እየቀረቡ ጥያቄ እየተጠየቁ ክርክር ይያደርጉ ህዝቡ የሚመርጠውን አውቆ እንዲመርጥ በማድረግ ላይ ከዛ ማድረግ ይኖር ብራኝ ያብቻ ሳኑ የሲቪክ ማህበራት ኛን የመሰሉ ሲቪክ ማህበራት ጭምር በማድረግ ይሄን አይን በመሳሰለው ነገር ትክክለት ሰጥተን እንንከሳከሳለን እና በመጀረሻ ይሄን ሁሉ ለማስራት እንግዲህ እስካሁን ድረስ ዳያስፖራው ላይ ነበር ያተኮረው አሁን ወደ ኢትዮጵያ መተናል አዲስ ይቆጣል አንዱ እስካሁን ያቆየን እዚህ ያለው ቅንጫፋችን ያልከፈትንበት ምክንያት የሲቪክ ማህበራትና የበጓድራጎት ድርጅቶች ኤጀንሲ አዲስ አዋጅ ወጥቷል ወለቱ በጣም የሚያበረታታ በተለይ ካለፈው ጋር ስናወዳድረው ብዙ ብዙ ተስፋ የሚሰጡ የህግ ማዕቀፎች አሉ በስለሆነ በዛ ህግ መሰረት በቅርቡ እንደመዘገባለ አክቹአሊ አሁን እዚህ ከመመለሳችን በፊት የመዝገባውን ፕሮሰስ ጀመረነው ነው ምን ሄደው ሚያልከውኔ አልካል ያለዛን በጥቂት ጊዜ ውስጥ ያልካል እዚህ ቅርንጫፉ በስነ ስርዓት ይቋቋማል ፕሮግራም ይኖርናል አንዱ ፕሮግራም እነኚህ አሁን የጀመርናቸው ፕሮጀክቶች ፍጻሜ ላይ መدرسቸው መከታተል ነው ስራሱ ትልቅ ስራ ነው ቀደም እንዳላችሁት ያሁኑን ለየት የሚያረጋው በፊት ወይ ለመንግስት ድርጅት ወይንም በጊዜያዊነት ለተቋቋሙ ኮሚቴዎች ነው ወርዳታ መንሰጥ አሁን በወርልድ ቪዥን ውስጥ በኩል ይሄንበት አንዱ ምክንያት እነሱ ቀጥታ ኢምፕሊመንቲንግ ኤጀንሲ ናቸው ቀደም ሳላፊው እንዳዝረዱት ታንዲሽ በላይ የሆኑ ሰራተኞች ቦታው ላይ አርገው ደሞ ዝም ይከፈላቸው ሙሉ ጊዜያቸው በስራ ላይ የሚያወሉ ሰዎች በየሞያው የተሰለፉ ሰዎች ስለዚህ ኢምፕሊመንት የሚያደርጉት እነሱ ናቸው አሁን የኛ ኢምፕሊመንቴሽን ፓርትነር ናቸው እና ቤቱን አክቹአሊ የሚያሰራው ወልድ ቪዥን ነው እንጂ ለሌላ ቃል ተሰጥቶ አይደለም ይሄ ነው ልዩነቱ እና እዚህ ዛሬ የተፈረመው ስም ምን ነጥላ ይሄ በግልጽ ተቀምጣ ይሄን ስለተባለ ግን ሌሎች ባለድርሻ አካላት አይሳተፉ ማለት አለ ለምሳሌ የዘጠታውን እና የሰላሙን ነገር ማረጋገጥ የመንግስት ድርሻ ነው ሰዎቹ ቦታቸው መልሰው እንዲያገኙ የማድረጉ የመንግስት ድርሻ ነው እነኛ በመንግስት በኩል የሚመለከተው አካል እንዲፈጽም ይደረጋ በነሱ በኩል ስራውን ያካሄዳሉ እኛ ደግሞ ስራው መከናውኑን እንከታተላለን በተለይ የሰላማን የፒስ ቢልዲንግዋን ፕሮሰስ ህዝብ የሚያሳተፍ ስለሆነ እኛም ሰዎች ባለሙያዎችም ይረዱ የሃይማኖት አባቶች የሚሳተፉበት ይሆናል ወጣቶች ቀድም እንዳልኳቸው የሰላም ጓዶች የሚል ኮንሴፕት አለበት እነሱን በማሰባሰብና በማሰልጠን እሱም አንድ ትልቅ ሙከራ 
ነው እኛ ይሄንን መልሶ ማቋቋም የሚለው ላይ ያተኮር ነው ምግቡ ተቃሚ አይደለም ማለት አይደለም እሱን የሚሰሩ ቀደም አላፊው እንዳስረዱት ብዙ አካሎች አሉ ይሄንን ግን አተኩሮ መስራት የሚያስፈልገበት ምክንያት መብታቸው ነው የኢትዮጵያዊነት መብታቸው ነው ያ መሰረታዊ መብት ካልተከበረ በስተቀር ሰው ሁሉና ነው የመጀመሪያው ነገር ከሌላው ነጻነት ሁሉ የሚቀድሞ መኖር መቻሉ ነው በሰላም መኖር መቻል ከዛ በኋላ ነው ያ ሐሳብን በነጻይ መግለጽ ምናምን የሚባሉት ሌሎች መብቶች የሚመጡ ከዛ በኋላ ስለዚህ ያ መሰረታዊ ነገር ሪሊ ትኩረት እንዲደረግበት ነው እና አሁን በሌሎችም ክልሎች የምናየው እንግስቃሴ በጣም የሚያበረታታል ነው በአማራም ክልል አሁን ማቋቋም ተጀምሯል ለዚህ ነው አሁን እዛች ውስጥ ንሽም ብትሆን የበኩላችን አስተዋጽኦ ማለቅ የፈለግነው ያንንም የተለማ አይተን መወከራለን በኦሮሚያም ክልል እንደዚሁ የሞከሩ እንደሆነ እናውቃለን እዚ ደግሞ አሁን ይሄንን እኛ ስናደርግ የዚህ ሁሉ ጥርቅም ትልቅ አስተዋጽኦ ትልቅ ኢምፓክት ይኖራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን Thank you.